আসসালামুকুম আমরা এখন কার্বনিল মূলক শনাক্তকরণ করব তো কার্বনিল মূলক কি আগে এটা একটু জেনে নেই যেমন কার্বনিল মূলক হচ্ছে সি ও মূলক এটাই হচ্ছে কার্বনিল মূলক এটার নাম কার্বনিল মূলক এখন প্রশ্ন হচ্ছে কার্বনিল মূলক কিন্তু আমরা এল ডি হাইটের মধ্যেও পাই কীটনের মধ্যেও পাই যেমন সি ও এস এটা কি এল ডি হাইট না সি এস ও এটা তো গাঠনিক আকারে দেখাইছি তাহলে গাঠনিক আকারে না দেখাইলে নর্মালি দেখাইলে আমরা কীভাবে দেখাই বন্ড সি এস ও এটার এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এটা জাস্ট গাঠনিক রূপ তাহলে এল ডি হাইটের মধ্যে আমরা কার্বনিল মূলক দেখতে পাচ্ছি অথবা কীটনের মধ্যেও দেখতে পাই এটা কিন্তু কীটন কীভাবে বুঝলাম কীটনের কার্যকরী মূলক সিও এটা আর এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই এটা গাঠনিক রূপ তাহলে এই যে মূলক এই মূলকগুলোকেই বলি আমরা কার্বনিল মূলক তাহলে কার্বনিল মূলক দুই জায়গাতেই থাকতে পারতেছে একটা হচ্ছে এল ডি হাইট আর একটা হচ্ছে কীটন এই কারণে আমাদের কি বলে পরীক্ষা যে আসে যে কার্বনিল মূলক শনাক্তকরণ করতে বলে এবং এল ডি হাইট আছে না কীটন আছে সেটাও শনাক্তকরণ করতে বলে তো আমরা এখন এই লেকচারে এই টপিকে জানব যে কার্বনিল মূলক শনাক্তকরণ অর্থাৎ সেখানে সি ও মূলক আছে কি না এটা এখন পড়ব না যে ওটা এল ডি হাইট না কীটন ওটা পড়ব না পড়ব শুধু ওইখানে এল ডি ওইখানে কার্বনিল মূলক আছে না নাই অর্থাৎ আমি বলতে যাচ্ছি আমি বলতে যাচ্ছি যে এ একটা টেস্ট হোক এখানে কার্বনিল মূলক আছে কি না মানে সি ও মূলক আছে কি না এটাই এখন আমরা জানব এবং এটা জানার জন্য আমাদের একটা বিকারক প্রয়োজন যে বিকারকটার নাম হচ্ছে টু ফোর ডি এন পি হাইড্রাজিন যাকে অনেক সময় ব্রাডির বিকারকও বলা হয়ে থাকে ব্রাডির বিকারক ব্রাডির বিকারক টু ফোর ডি এন পি হাইড্রাজিনটাকে বলা হয় ব্রাডির বিকারক তো আমি একটু আমার মতো করে বলি তারপর বড়ে যাচ্ছি মনে করো এখানে আর এখানে দুইটা দ্রবণ স্যার বলল আমাকে যে যে কোনো একটা দ্রবণে কার্বনিল মূলক আছে তুমি শনাক্তকরণ করো আমি তখন স্যারকে বলবো স্যার তাহলে আমাকে টু ফোর ডি এন পি হাইড্রাজিন দেন তখন স্যার আমাকে টু ফোর ডি এন পি হাইড্রাজিন দিল তখন আমি এখানে কিছু টু ফোর ডি এন পি হাইড্রাজেন যোগ করলাম এখানেও কিছু যোগ করলাম এখানে দেখলাম কোনো অধক্ষেপই পড়লো না কিছুই হলো না তার মানে ধরে নেব আমি এখানে কার্বনের মূলক নাই এখানে দেখতেছি ওই টু ফোর ডি এন পি হাইড্রাজেন যোগ করে দেখলাম যে নিচে একটা অধক্ষেপ পড়তেছে অধক্ষেপটা হচ্ছে হলুদ বা কমলা টাইপের হলুদ বা কমলা কালারের মতো একটা অধক্ষেপ পড়তেছে তখনই ধরে নেব স্যার এই টেস্ট টিউবে কার্বনের মূলক আছে বোঝা গেছে গল্পটা তাহলে চলে যাচ্ছি আমরা কিভাবে এটা আমরা করব তার আগে আমরা একটু ক্লিয়ার হই টু ফোর ডি এন পি হাইড্রাজিন বলতে কি বোঝো হাইড্রাজিনটাকে মূলত আমরা বলি এটা এন এস টু এন এস টু এটাকে মূলত বলি আমরা হাইড্রাজিন আবার আরেকটা কথা মাথায় রাখো এটাকে বলি আমরা এটাকে বলে আমরা বেঞ্জিন তাই না বেঞ্জিনের এখানে যে একটা কার্বন আর হাইড্রোজেন আছে যদি কোনোভাবে হাইড্রোজেনটা সরে যায় তখন এটা এরকম হাত ব্লাং হয়ে থাকবে না এটার নাম হচ্ছে ফিনাইল অ্যালকাইল পরশ অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন সরে গেলে অ্যালকাইল হয় ঠিক তেমনিভাবে বেঞ্জিন থেকে একটা হাইড্রোজেন সরে গেলে ফিনাইল হয় বোঝা গেছে এখানে ছিল সি এইচ এখানেও সি এইচ সি এইচ সি এইচ সি এইচ সি এইচ এখানে যে সি এইচ ছিল তার মধ্যে একটা হাইড্রোজেন সরে গেছে মনে করো তখন ওটা ওই বেঞ্জিনটার নাম হবে ফিনাইল এইখানে যদি এন এইচ এন এইচ টু যুক্ত হয় তখন বলবো ফিনাইল হাইড্রাজিন প্রশ্ন ভাইয়া আপনি বললেন এন এইচ টু এন এইচ টু হচ্ছে হাইড্রাজিন এখানে তো এন এইচ টু নাই তাহলে কেন এটাকে আপনি হাইড্রাজিন বলতেছেন বলতেছি এই কারণে 
হাত মিলানোর জন্য আমি এসটাকে সরায় দিলাম তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ফিনাইল হাইড্রাজিন ফিনাইল হাইড্রাজিনে এটা তো এক নাম্বার কার্বন দুই তিন চার পাঁচ ছয় এক এক দুই দুই নাম্বারে যদি একটা নাইট্রোমূলক থাকে এন ও টু এবং এক দুই তিন চার চার নাম্বারে যদি একটা নাইট্রোমূলক থাকে এন ও টু তাহলে এটা নাম টু ফোর ডাই নাইট্রো ফিনাইল সরি ফিনাইল হাইড্রাজিন আবারও বলি দুই চার মানে টু ফোর ডাই নাইট্রো ফিনাইল হাইড্রোজেন এই যৌগের নাম এটাই হচ্ছে টু ফোর ডিএনপি হাইড্রোজেন বোঝা গেছে এর সাথে আমরা কার্বনিন মূলকের বিক্রিয়া দেব তারপরে দেখব যে হলুদ বা কমলা বর্ণের অধক্ষেপ পড়তেছে আর অধক্ষেপ পড়লে তো ধরেই নেব যে কার্বনিন মূলক তাই না তো আমরা একটু বিক্রিয়াটা দেখি কি হচ্ছে মনে করো আমি আবার ওইটা আঁকতেছি এখানে আঁকে এই হলো বেঞ্জিন এই হলো ফিনাইল এই হলো ফিনাইল এখন হাইড্রোজেন যোগ করব এন এইস এইস টু এন এন এইস এন এইস টুটা এন এইস এন এইস টুটাকে আমি একটু সাজাই লিখলাম এন এইস এন এইস টুটাকে আমি একটু সাজাই লিখলাম এটার নাম আচ্ছা এখানে আর একটু যোগ করবো আমি দুই নাম্বার পজিশনে এন ও টু এক দুই তিন চার চার নাম্বার পজিশনে এন ও টু এটার নাম হচ্ছে দুই চার ডাই নাইট্রো ফিনাইল হাইড্রাজিন তার সাথে কার্বনিল মূলকের বিক্রিয়া দেব সি কার্বনিল মূলক মানে তো সিও তাই না কার্বনিল মূলক এল ডি হাইতেও থাকতে পারে কীটনের মধ্যেও থাকতে পারে যেটা কিছু অনেকে বললাম ধরলাম এখানে আর আছে যে কোনো অ্যালকাইল এখানে মনে করো আর আর সিও আর মানে কি কীটন বোঝা যায় না এটা কীটন কিন্তু কার্বনের মূলক তো কীটনের মধ্যেও থাকতে পারে এল ডি হাইটের মধ্যেও থাকতে পারে আমি অব্লিক দিয়ে এখানে এইস দিলাম তার মানে ধরে নিও আর সিও এইস মানে একটা এল ডি হাইট অথবা আর সিও আর একটা কীটন অর্থাৎ এই উদাহরণটাতে আমি কীটনও বুঝাইলাম এল ডি হাইটও বুঝাইলাম কেন দুইটা এক জায়গায় বুঝাইলাম কেন দুইটা এক জায়গায় লিখলাম আমি তোমাকে বুঝাইতে চাচ্ছি এখানে এল ডি হাইটও এল ডি হাইটও হইতে পারে কীটনও হইতে পারে আমাদের লাগবে কার্বনিল মূলক আর কার্বনিল মূলক এল ডি হাইট এবং কীটন দুই জায়গাতেই আছে এবার কি হবে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই একেবারে ইজি বিক্রিয়া ভয় পাইও না যে ঘটনাটা ঘটবে এই যে ও আর এইচ টু মিলে কি হবে বলো পানি তাহলে এখানে তৈরি হবে পানি এবং যা ছিল তাই বসাবো আমি হুবহু কপি করে বসাবো যেমন এখানে ছিল বেঞ্জিন ফিনাইল আর কি দুই নাম্বারে ছিল এন ও টু তিন নাম্বারে চার চার নাম্বারে ছিল এন ও টু এখানে ছিল কি এন এইস আমি এন এইসই লিখলাম তারপরে এখানে ছিল এটা তো চলে গেল থাকলো কি থাকলো তোমার এটা সি থাকলো আর থাকলো আর অবলিক এস দেখো আমি এই জিনিসটাকে হবো এখানে তুলে দিছি জাস্ট কপি করছি কপি করছি দেখো ও এস টু মিলে পানি হয়ে গেল থাকলো কি সি ডাবল বন্ড আর এখানে একটা নাইট্রোজেনের হাত ফাঁকা ছিল এই হাতটা এখানে যুক্ত হয়েছে দেখো সি ডাবল বন্ড এন আর যা ছিল তাই আছে সব কিছুই ঠিক আছে এর নাম কি তাহলে এর নাম হচ্ছে এখানে এই জিনিসটার নাম কি ছিল এই জিনিসটার নাম এই জিনিসটার নাম ছিল টু ফোর ডিএনপি হাইড্রাজিন এটার নাম হবে টু ফোর ডিএনপি হাইড্রাজন ওখানে ছিল জিন এখানে হবে জন বোঝা গেছে একটু লিখে দিই দেখা যাবে কি এখানে লিখলে যাবে 
এটার নাম হচ্ছে এই যোগের নাম হচ্ছে টু ফোর ডি এন পি হাই ড্রা জোন এবং এটা নিচে অধ্যক্ষেপ পড়বে তলানি পড়বে অধ্যক্ষেপটা কালার হবে হলুদ অথবা কমলা এই কালারের অধ্যক্ষেপ পড়বে আর এই কালারের অধ্যক্ষেপ পড়লেই আমরা ধরে নেব যে আসলেই আমার ওই টেস্টেপটাতে কার্বনিলমূলক আছে আবারও বলি এখানে একটা ওজানা দ্রবণ আছে আমি কয়েক ফোটা টু ফোর ডিএনপি যোগ করলাম নিজের লক্ষ্য করে দেখলাম হলুদ বা কমলা বর্ণের অধ্যক্ষেপ পড়তেছে তখন আমি ধরে নেব এখানে কার্বনিলমূলক আছে এই পরীক্ষার মাধ্যমে কিন্তু বোঝা সম্ভব না এখানে এল ডিহাইট আছে না কিটন আছে এল ডিহাইট আছে না কিটন আছে এটাই এখন আমরা পরের লেকচারে জানব বোঝা গেছে তাহলে এই টপিকে এই লেকচারে শুধুমাত্র জানলাম যে কার্বনিলমূলক আছে কি না এবং কোন বিকারকটা দিয়ে আমরা চেক করলাম ব্রাডির বিকারক এটাকে বলা হয় ব্রাডির বিকারক টু ফোর ডিএনপি হাইড্রাজিন বোঝা গেছে বাংলা কথা তাহলে আমাদের এই লেকচারটা এখানেই শেষ করলাম ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ